بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس ٹو ڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا پوئم آل دا ورلڈ دا اسٹیج ساری دنیا ایک اسٹیج ہے آل دا ورلڈ دا اسٹیج بائی شیکسپیئر سو اٹس ناٹ آل دا ورلڈ دا اسٹیج از ناٹ اے پوئم اٹس اے اسپیچ ڈلیورڈ بائی اے کریکٹر جیکوس ان دا ان دا پلے ایز یو لائک اٹ وچ از اے کامیڈی سو آل دا ورلڈ دا اسٹیج از اے اسپیچ یہ ایک تقریر ہے ایز یو لائک اٹ پلے میں اسے ایک کردار نے ڈلیور کیا ہے سو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اٹ ایز اے پوئم ایز اٹ از انکلوڈیڈ ان دا سلیبس آف بی اے ایز اے پوئم آل دا ورلڈ دا اسٹیج سو لک ایٹ دا ٹائٹل دا ٹائٹل ہیز اے میٹر فار آل دا ورلڈ دا اسٹیج دس ورلڈ از اے اسٹیج سو دا ورلڈ از کمپیئرڈ ود دا اسٹیج یہ دنیا اسٹیج کے ساتھ کمپیئر کی گئی ہے دس ورلڈ از اے اسٹیج یہ دنیا ایک اسٹیج ہے سو ایز یو نو وی ہیو اے اسٹیج ان اے پلے سو دا وکیبلری وچ از یوز بائی شیکسپیئر ان دس پوئم از ڈیرائیوڈ فرام دا ورلڈ آف تھیٹر شیکسپیئر ہیز اے ویری لارج ایکسپیرینس آف تھیٹر ہی ہیز بین سرونگ ایز اے کریکٹر اینڈ آلسو ایز اے ڈرامٹسٹ لیٹر آن سو دا وکیبلری وچ از یوز ان دس پوئم از ریلیٹڈ is relating to the world of theater stage so as you know we have a stage on the stage play is performed and the play has a story which is written by some writer similar is the case with this world this world is also a stage we all the men and women come on this world for a short period of time and then we leave this stage when the time to leave comes all the world is stage sari duniya ek stage hai and all the men and women merely players and we are merely players we simply perform our roles we come on the stage of this world to perform our roles we perform our roles and we leave the stage after executing our roles after performing our roles we do not have the things to perform on on our own will we do what the writer wants us to perform so we see shakespeare is exposing the reality of this world we the human beings are simply performing what god wants us to perform the writer of the drama of life is god and we are merely players so look at the word merely which emphasizes the reality of human beings who are merely players they can't do anything on their own will apparently they are doing each and everything on their will but in fact according to this poem they are performing the roles which are assigned to them by the writer by god they are simply performing the role so we see how indirectly shakespeare is exposing the reality of this world that this world is temporary like a stage and all the things which we are doing here are in fact the assigned roles which are assigned to us by god they have their exits exit man has a time to exit and their entrances and the time to enter so once again the vocabulary which is used here is relating to the world of theater the word exist and entrance entrances are used in the theater world they have their exist exits har ek ka apna nikalne ka ya stage ko chhod ke jaane ka waqt hai and their entrances aur stage pe aane ka bhi waqt hai and we see that the word exit is used before entrances which shows that death is eternal to leave the stage is compulsory it's a compulsion nobody can stay here forever man has to go and one man in his time plays many parts and a man performs many roles during his lifetime aur ek aadmi اپنے وقت میں کئی رول ادا کرتا ہے ہز ایکس بینگ سیون ایجز اکارڈنگ ٹو شیکسپیئر مین پرفارم سیون رولز ڈیورنگ دا ڈراما آف ہز لائف 
during the drama of his life at first the infant the first role that man performs on the stage of this world is that of an infant this is the first stage of the drama of life man is an infant so seven roles are presented by shakespeare in this poem and the first role is that of an infant man performs the role of an infant man comes in this stage as a child as an infant sheer khar bacche ka role sabse pehla role hai the first role that man performs is that of an infant so the first role is that of an infant let me underline this word this is the first role that man performs is that of an infant man comes in this world as an infant mewling and pucking in the nurse's arms and what he does during this role mewling and pucking wo mew mew karta rehta hai aur doodh phenkta rehta hai in the nurse's arm in the arms of his nurse nurse means the person who looks after him who looks after the child it may be an aunt or it may be mother or it may be sister or it, it may be anyone else mewling and pucking and look at the use of words shakespeare always uses specific words for specific situation mewling matlab bachon ka rona mew mew wo jo bhi mewangte hain wo unka rona and pucking aur pucking matlab doodh phenkna we can't say that he is vomiting vomiting is a different thing whereas the word pucking is specifically used doodh phenkne ke liye ye lafz istemal hota hai and then the winning school boy and then from the first role the second role is there and that is the school boy winning winning mean complaining complaining school boy dusra role hai shikayatein karta hua school ka ladka with his satchel so another specific specific word satchel means school bag wo apne school bag ke sath shikayatein karta hua and shining morning face and he has also a morning face which is shining go creeping like snail aur gunge ki tarah zingta hua jata hai unwillingly to school school ko jane ko wo willing nahi hota wo unwillingly school jata hai so this is the second role that man performs on the stage of this world in the drama of his life he becomes a school boy he goes to school he is all the time complaining he may be complaining about the teacher about the work about different things about bag about uniform about food about teacher wo bahut sari shikayatein kar raha ho sakta hai ji meri teacher jo hai badi gaddi hai वगैरह वगैरह वो इस तरह के मजाया किस्म की शिकायतें भी वो मुझे मारते बड़े हैं मुझे बच्चे दूसरे मारते हैं सो ही इज ऑल द टाइम कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग लाइक एंड गोज टू हिज फेस इज शाइनिंग शाइनिंग मॉर्निंग फेस हिज फेस इज शाइनिंग मतलब एट दिस स्टेज चाइल्ड लुक्स वेरी ब्यूटिफुल वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्रीपिंग लाइक स्नेल ही गोज टू स्कूल स्लोली क्रीपिंग उसका दिल नहीं कर रहा था जाने को स्कूल ही इज क्रीपिंग टू स्कूल लाइक अ स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल एंड द वर्ड इज अनविलिंगली ही इज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल एंड देन द लवर देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज द लवर दिस इज द थर्ड स्टेज सो वी सी द सेकेंड स्टेज इज दैट ऑफ अ स्कूल बॉय एंड आफ्टर द रोल ऑफ अ स्कूल बॉय दिस इज द सेकेंड रोल स्कूल बॉय so let me again highlight this word the second role is that of a school boy you may have a question how many roles that a man performs during the drama of his life so there are seven roles that man performs the third role is that of a lover and then the lover so man becomes emotional he becomes young and at the age he is very emotional he becomes a lover sighing like a furnace He is sighing, sighing like a furnace. So another simile is used here. Man is compared, lover is compared to a furnace, sighing. आहे बर रहा होता है बट्टी की तरह. Furnace means बट्टी. बट्टी से जैसे आग निकलती है उसमें से 
गर्म हवाएं निकलती हैं सो मैन इज आल्सो साइंग साइंग लाइक अ फर्नेस विद अ वो फुल बैलड और एक गमगीन गजल नजम के साथ इज आल्सो रिसाइटिंग सम ट्रेजिक बैलड मे टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो एंड दिस पोइम इज ऑलवेज अबाउट द आईब्रो और एनी अदर पार्ट ऑफ ब्यूटी ऑफ इज बिलवर्ड तो ये नजम उसकी मिस्ट्रेस की उसकी महबूबा की आईब्रो के बारे में होती है सो दिस इज हाउ वी सी दैट शेक्सपियर हैज द अबिलिटी एंड पावर टू पैक मैक्सिम मीनिंग इन मिनिमम स्पेस ऑल द सेवन स्टेज ऑफ मैन आर अ ग्रेट प्रूफ ऑफ वट आई से दैट शेक्सपियर हैज द अबिलिटी टू पैक मैक्सिम मीनिंग इन मिनिमम स्पेस एंड हाउ कंप्रीहेंसिवली द रोल ऑफ लवर इज साउंड अप ऑनली विद इन थ्री लाइन्स अब देखें ऑल द पोइम्स विच आर रिटर्न आर रिसाइटेड बाई लवर्स अबाउट द बिलवर्ड आर ऑलवेज अबाउट सम पार्ट ऑफ ब्यूटी ऑफ द बिलवर्ड वो किसी ना किसी पार्ट ऑफ ब्यूटी के बारे में होती हैं मे टू हिज मिस्ट्रेस इज आईब्रो तो ये किस बारे में होती हैं अबाउट द आईब्रो ऑफ हिज मिस्ट्रेस सो दिस इज द थर्ड रोल दैट अ लवर इज ऑल द टाइम वीपिंग एंड साइंग एंड साइंग लाइक अ फर्नेस एंड अगेन द पोइम विच इज ऑन हिज लिप्स इज ऑलवेज अबाउट द ब्यूटी ऑफ हिज बिलवर्ड इट मे बी अबाउट आईब्रोज और इट मे बी अबाउट ट्रेसेज और इट मे बी अबाउट चीक्स और इट मे बी अबाउट एनी अदर पार्ट ऑफ द ब्यूटी ऑफ हिज बिलवर्ड सो द नेक्स्ट रोल इज दैन अ सोल्जर सो मैन बिकम्स अ सोल्जर दिस इज द फोर्थ रोल दिस इज द fourth role then man becomes a soldier it doesn't mean he joins army rather he starts acting like a soldier full of strength oaths his discussion is always full of oaths which are very strange to common man and bearded like the bird and he has a beard like the bird bird mean leopard wo ajibo gareeb kasmo se uski jo hai wo bari hoti hai guftugu और वो चीते की जैसी छोटी सी दाढ़ी भी रख लेता है जीलस इन ऑनर ही इज जीलस इन ऑनर ही वॉन्ट्स ऑनर ही रन आफ्टर ऑनर वो इज्जत चाहता है जलता है सडन एंड क्विक इन क्वेरल एंड इज ऑलवेज रेडी टू पिक अप क्वेरल सडन एंड क्विक इन क्वेरल और बड़ी अचानक और बड़ी जल्दी से झगड़ा भी मोल ले लेता है इज वेरी स्ट्रॉन्ग एट हार्ट हेयर इज रेडी टू पिक अप क्वेरल एंड ही इज जीलस फॉर ऑनर तो इस रोल में बंदा जो है वो बड़ा जज्बाती हो जाता है ही इज ऑलवेज रेडी टू पिक अप क्वेरल सीकिंग द बबल रेपोटेशन एंड ही इज रनिंग आफ्टर रेपोटेशन आफ्टर आफ्टर फेम आफ्टर पॉपुलैरिटी आफ्टर रेपोटेशन एंड शेक्सपियर एड द एडजेक्टिव बबल रेपोटेशन एज यू नो बबल कम्स टू एन एंड वेरी सून बबल मीन्स टेम्परेरी हेयर तो ये जो शोध है जिसके वो पीछे भागता है ये आर्जी होती है द रेपोटेशन आफ्टर विच ही रन इज इज लाइक अ बबल इट इज टेम्पोरेरी इवन इन द कैन माउथ एंड ही इज रेडी टू गो इन द माउथ ऑफ कैन वो तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार होता है कैन का मतलब है तोप मीनिंग बाय ही इज रेडी टू डाई फॉर दिस रेपोटेशन ही इज रेडी टू डाई फॉर फॉर is ready to die for this honor which he seeks during this role of a soldier wo is shohrat ke liye apni jaan tak qurban karne ke liye taiyar ho jata hai although shakespeare says it's bubble reputation meaning by it is temporary reputation and then the justice to agla role hai the justice ka it's the fifth role man becomes a justice let me once again tell you कि जस्टिस का मतलब ये नहीं कि वो जज लग जाता है इट मीन्स ही स्टार्ट एक्टिंग एज अ जस्टिस इन हिज फैमिली इन हिज सोशल लाइफ इन फेयर राउंड बैली एंड लुक एट द फिजिकल कंडीशन फेयर राउंड बैली उसका काफी गोल पेट हो जाता है तोंद निकल आती है यानी अब बारिश पड़ेगी ना तो पाओ पे नहीं पड़ेगी <laughs> पेट उसको रोक लेगा With good कैपन lined, he loves eating कैपन lined, meaning by castrated cocks. 
फार्मी मुर्गे खा खा के ना तो उसका पेट मोटा हो जाता है तूंद बाहर निकल आती है इज बैली बिकम्स राउंड राउंड लाइक अ फुटबॉल विदाइज स्वीयर और आंखों में संजीदगी होती है एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट और रश्मी सी दाढ़ी भी रख लेता है ही आल्सो ग्रोज बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट एंड देर इज सीरियसनेस देर इज सेवेरिटी इन हीज आईज फुल ऑफ वाइज साज एंड वेन ही टाक्स हिज डिस्कशन इज फुल ऑफ वाइज सेंग्स उसकी गुफ्तगु वाइज साज यानी दनाई की बातों से बरी होती है एंड मॉडर्न इंस्टॉन्स ही आल्सो कोर्स मॉडर्न एग्जाम्पल्स एंड सो ही प्लेज इन दिस हिज पार्ट इन दिस वे ही परफॉर्म्स हिज रोल ही परफॉर्म्स हिज फिफ्थ रोल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट द सिक्स एज शिफ्ट जो अगली एज है यानी छठा रोल जो है सिक्स एज शिफ्ट इन टू द लीन स्लिपर्ड पेंटालोन चेंजेस द मैन इन टू स्लिपर्ड पेंटालोन अ मैन वेरिंग स्लिपर्स एंड वेरिंग सम पेंटालोन सो ही बिकम्स वेरी लीन वेरी वीक वेरी फीबल वो बड़ा कमजोर हो जाता है और छठी एज उसको एक कमजोर स्लीपर पहने हुए पतलून पहने हुए हुए एक ढांचे में तब्दील कर देती है विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज मैं एट दिस स्टेज ही इज हिज आई साइड बिकम्स वीक ही इज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स इज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स एंड पाउच ऑन साइज साइड एंड देर इज ऑल्सो अ पाउच इन हिज पॉकेट His youthful house और जो उसकी जवाने जवानी की जराबें बची होती हैं well saved जो उसने जवानी में बड़ी बचा के रखी होती हैं a world too wide अब उसके लिए बड़ी आ, खुली दुनिया है meaning by those socks those stockings become very loose to him now they are really very loose to him in youth he was very strong and fat man but now he is no more of the same healthy condition rather he is totally changed he becomes feeble lean and weak and his uh, youthful stockings are very loose to him for his shrunk shank shrunk shrink se hai uske sooke dhanche ya jism ke liye for his uh, shrunk body now those socks are very लूज एंड हिज बिग मैनली वाइस और उसकी बड़ी मर्दाना आवाज टर्निंग अगेन दोबारा बदल जाती है टूवर्ड्स चाइल्ड इज ट्रेवल वापस बचगाना आवाज में सो हिज वाइस चेंजेस इन टू अ चाइल्ड इज ट्रेवल पाइप एंड विसल्स इन हिज साउंड और पाइपों और विसल्स की आवाज आती है उसकी साउंड में जब वो बात करता है तो सीटी बज जाती है अब कहते हैं ना फुफो तो वो फुफो हो जाता है <laughs> तो इन दिस वे मैन बिकम्स अ चाइल्ड अगेन दिस इज द दिस इज द नेक्स्ट रोल लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड दिस चेंज फुल इवेंट फुल हिस्ट्री सो लुक एट द यूज ऑफ वर्ड द वर्ड आर वेरी वेरी मीनिंगफुल एंड इवन If we start explaining even a single line, it would take paragraphs to explain a line that ends this strange, eventful history. Strange, eventful, eventful means colorful history. So life is colorful because of these stages. If these stages are not there in life, man will be fed up. Man will be bored of his life. So life is eventful. life is colorful history of life is colorful because of these stages from infant to the second childishness is second childishness the last stage is second childishness dusra bachpan budhape ke shadeed budhape mein ja ke dusra bachpan aa jata hai man becomes an old man but after an old man man becomes too much old and this is the starting period of second childishness and mere oblivion aur is daur mein bulakkadpan paida ho jata hai man becomes a forgetful man 
ही फॉर गेट्स सेंस टीथ दांत नहीं रहते देर आर नो टीथ इन द माउथ मैन इज विदाउट विदाउट टीथ इंसान दांतों के बगैर रह जाता है अब वो किसी को काटेगा ना तो तकलीफ नहीं होगी बल्कि गुदगरी होगी सो मैन बिकम्स अ फॉर मैन बिकम्स विदाउट टीथ मैन हैज नो टीथ एट दिस टाइम सेंस आईज देर आर नो आईज एट देर आर वेरी वीक आई साइट नाउ विदाउट आईज अब आई साइट भी बहुत कमजोर हो जाती है इस स्टेज में जब मैं कभी आपसे जाके मिलूंगा या आप मुझे बाजार में मिलेंगे तो आपको नजर नहीं ना आ रहा होगा तो मैं देखूंगा आप आंखें उठा के देखेंगे और जब देखेंगे ओ सर आ रहे हैं सर सर क्या हाल है क्या हाल है सो यू विल सी एंड ऑब्जर्व सच थिंग्स हैपनिंग मैंने नहीं बूढ़ा होना भाई सर इज नेवर ओल्ड आपने कभी किसी बुक में ये लफज पढ़ा है ओल्ड सर You will never read this adjective with sir. Sense taste. So there is no taste without taste. No, there is no taste in the things. The man cannot feel the taste of things. Acha, yaha. Let me tell you, it's human nature. Now the receptors are not able to feel the taste of things. The birds are not able. the birds of the tang are not able to feel the taste of a thing properly but the old man is not able to understand it wo jo hai gile kar raha tha ke wo aapko khana nahi pakana tha khana to pakati hoti thi tumhari dadi the old man now says you don't know how to cook it's your grandmother who used to cook well halaki asal mein he doesn't know the birds are not working properly sends everything everything comes to an end this is the last stage this is the end of the drama of life this is for what man comes in this world he performs his role and then leaves this world so this is how we see in this poem shakespeare presents seven roles of man's life first of all man comes comes in this world as a as an infant then a school boy then a lover a soldier an old man and then finally he becomes a child again it is the last stage second childishness so you can have a question on the title all the world the stage discuss the title so the title is a uh, carries a metaphor all the worlds a stage the world is compared to a stage stage is temporary so <clears throat> the world is also temporary on the stage characters come to perform their role similarly in this world men and women come as players so we see that many things are parallel to a stage and a world we can say we can say that this world is temporary and we are going to leave this stage when the time to exit comes so i hope you will understand it good and it would be very fruitful for you to uh, work for your exams aur aakhir mein mere channel ko subscribe karna na bhule inshallah isse achhi se achhi videos jo hain wo aapko main bhejta jaunga assalam alaikum